Quanti di voi credono e sono disposti a spendersi quotidianamente perché uomini e donne abbiano gli stessi diritti e le stesse opportunità? Per alzata di mano. Dai, 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 dai. Oh, che bello, siamo quasi tutti femministi. Immaginiamo di stare in una stanza con un centinaio di persone eh, con differenti caratteristiche sociodemografiche in Italia oggi e come vedete è molto probabile che tutte o quasi siano disposte a supportare la parità di genere. Ora interroghiamo il nostro gruppo sul razzismo e la propria volontà di combatterlo. Chiediamo chi ha sostegno della causa LGBT. Chiediamo chi si impegna perché le persone con neurodivergenze, con corpi non conformi o disabilità abbiano pari dignità di rappresentazione. Insomma, chiediamo alle persone di impegnarsi per la tutela dei diritti, delle opportunità, della rappresentazione di tutti quei gruppi di persone che sono ancora discriminati dalla nostra società. E vedremo mani alzarsi e mani scendere a seconda di quelle che sono le cause soggettivamente più sentite. Però avremo ad oggi, immaginiamo, larga partecipazione. Ora però iniziamo a mettere qualche regola. Per poter continuare a sostenere le varie cause, diciamo ai nostri novelli attivisti che cosa devono pensare, che cosa devono dire e soprattutto quali strumenti devono adoperare. Facciamo un esempio. Nel gruppo degli antirazzisti diciamo che per rimanere bisogna per forza votare a favore di un'immigrazione senza regolamentazioni. Oppure, non so, nel gruppo dei body positive diciamo che bisogna essere assolutamente contrari che mai più un attore con un corpo conforme possa interpretare al cinema, in televisione o a teatro una persona disabile o una persona grassa. A chi sostiene la battaglia della, del gruppo LGBT diciamo che può continuare a farlo soltanto chi, ad esempio, utilizza l'asterisco la Shva, a chi crede che sia donna chiunque si senta tale, oppure chi sostiene l'idea della gestazione per altri. Cosa succederà? Che i nostri insiemi inizieranno a diventare più piccoli e le persone inizieranno a uscire da gruppi di sostegno delle varie cause, non perché non credono più in qualcosa in cui credevano cinque minuti prima, ma perché non sono disponibili a battersi e a spendersi per qualcosa con gli strumenti che gli sono stati imposti. Però rimarranno ancora tutti femministi. E ora quindi ritorniamo alle nostre 100 persone iniziali. Abbiamo detto erano quasi più o meno tutte disposte a battersi per la parità di genere. Bene, ora gli diciamo che può continuare a farlo soltanto chi, per esempio, sostiene le quote rosa oppure un aborto senza limiti temporali. Non soltanto, gli diciamo anche che può rimanere femminista soltanto chi si spende per tutte le battaglie di cui abbiamo parlato, con tutti gli strumenti, le parole e le regole che gli abbiamo imposto. Chi rimarrà a lottare per la causa femminista, che è quella per cui all'inizio erano praticamente tutti disposti a lottare, le persone che vedete all'interno di eh, dell'intersezione di quegli insiemi, immensamente meno di prima. Questo è quello che sta facendo, che stanno facendo l'interpretazione e il linguaggio del femminismo intersezionale oggi, perlomeno in Italia. Io sono Maurizia Trigiani, scrivo, mi occupo di strategia commerciale da vent'anni e vi posso dire che immensamente meno, se si vuole vendere qualcosa, in questo caso un cambiamento culturale, non è un buon target. Il femminismo intersezionale è la corrente femminista più forte in Italia in questo momento. Nel 1989 la professoressa di legge Kimberly Crenshaw ha coniato questo termine, intersezionalità, per spiegare i bias e le violenze unici che le donne nere subivano in America. L'ha utilizzato per spiegare, ad esempio a un tribunale, perché non avrebbe dovuto far cadere un caso di discriminazione portato avanti da donne nere nei confronti di un'azienda soltanto perché questa azienda aveva assunto uomini neri e donne bianche. Ci ha quindi mostrato in maniera cristallina il modo in cui diverse caratteristiche minoritarie collidono tra di loro, creando più strati di discriminazione. 
Quindi certo le donne sono discriminate, ma lo sono di più se sono nere, se sono disabili, se sono lesbiche, se sono grasse. E fino a quel momento il femminismo aveva privilegiato soltanto le donne bianche. Questo termine è poi entrato nell'uso comune e anni dopo in un'intervista la Crenshaw ci ha detto che non è mai stata sua intenzione far diventare l'intersezionalità una grande teoria del tutto, ma ha detto se questo termine vi aiuta a spiegare bene, altrimenti non è che dovete utilizzarlo per forza. Bellissimo avere degli strumenti che ci aiutino a interpretare la realtà e bellissima la teoria intersezionale. Non bisogna però confondere le teorie sociologiche con leggi matematiche scritte nel granito. Eppure, soprattutto online, gli spazi di interpretazione non vengono oggi concessi, pena essere appellati con quelli che sono i più odiosi insulti dei nostri tempi, sempre più spesso utilizzati a sproposito. Omofobo, razzista, misogino, abilista, ben altrista, soltanto per citarne alcuni. Una volta una persona mi ha detto il femminismo è intersezionale per dirmi che una mia idea rispetto a un tema molto specifico che era diversa dalla sua mi impediva di chiamarmi femminista. E qui vediamo che abbiamo un problema perché femminismo non può voler dire zittire le donne e la loro libertà e diversità di opinione. Io mi chiamo Beatrice Zacco, nella vita mi occupo di marketing e la mia formazione includa, include i media e gender studies. E vi posso dire che questo tipo di femminismo sta facendo grandi danni, o meglio il suo linguaggio, perché finisce per ferire chiunque incontri sul suo cammino e soprattutto va ad escludere dei preziosissimi alleati soltanto perché non si omologano al pensiero dominante della bolla. Esistono tantissimi femminismi, praticamente da quando nel 1700 si è posta per la prima volta in Occidente la questione femminile. Ne esistono tanti per il semplice fatto che le donne non sono una minoranza. Le donne sono metà del pianeta. Non è pensabile che abbiano tutte la stessa interpretazione della parità di genere. Non è pensabile che siano tutte allo stesso punto del proprio cammino per l'emancipazione. La critica portata eh, oggi dal femminismo intersezionale nei confronti del femminismo mainstream, che per intenderci è il femminismo delle suffragette, dei salotti borghesi, quello che comunque ci ha dato il voto, l'aborto, il divorzio, quello che ci ha fatto eh, abolire il delitto d'onore, quello che ci ha dato almeno su carta la parità salariale, è quella di eh, aver privilegiato le donne bianche di classe agiata, quelle privilegiate. Il fatto che sia nato eh, e abbia, eh, sia stato portato avanti dalle donne privilegiate eh, non è un fenomeno da moralizzare, ma semplicemente da capire. E per farlo ci viene in aiuto la piramide dei bisogni dell'essere umano di Maslow. Questa piramide va letta dal basso verso l'alto, in cui in basso abbiamo i bisogni fondamentali dell'uomo, quelli primari. Che quali sono? Uh, un tetto sopra la testa, il bisogno di sicurezza, un lavoro, quindi del denaro, una famiglia e così via. È soltanto quando le persone soddisfano questi primi bisogni fondamentali che possono alzare lo sguardo e occuparsi di altro. Ed è per questo che le persone privilegiate ci arrivano prima, perché non dovendosi più occupare appunto di questi bisogni primari, hanno il tempo e lo spazio per dedicarsi alla propria autorealizzazione, in cui sicuramente includiamo anche il proprio posto e la propria condizione nella società. Questo meccanismo ovviamente non vale solo per le donne, vale anche per gli uomini. Quello che il femminismo avrebbe e dovrebbe fare, avrebbe dovuto e dovrebbe fare, è di tenere la porta aperta per chi è rimasto indietro, per chi intersecata la condizione femminile ha un'ulteriore condizione di svantaggio per chi è povera, per chi è disabile, per chi è nera per chi è omosessuale, per chi è transessuale. Invece che cosa sta facendo? Da un lato sta escludendo dal dialogo le femministe moderate in nome del loro effettivo privilegio, ma che nei nostri paesi, nei paesi occidentali, sono la maggior parte delle femministe e che oggi hanno voci autorevoli e quindi efficaci. Allora è una lotta di classe? Non è neanche una lotta di classe, perché il linguaggio del femminismo intersezionale è sempre più alto, sempre più difficile da comprendere ed esclude quasi in automatico la categoria di donne che dovrebbe 
difendere soprattutto, cioè le donne più deboli. Il famoso non si può più dire niente non fa altro che rappresentare la difficoltà delle persone normali di accedere a una serie di tematiche che sono ormai considerate un tabù, a meno che non si abbia voglia di attaccare o di essere attaccati. Qualche esempio? Non si può più parlare serenamente di genere, di sesso, di famiglia, ma neanche di denaro, di lavoro, di clima. Questi e molti altri sono tutti argomenti ad esclusivo appannaggio di quella famosa intersezione, che è pronta a ferire chiunque incontri sul suo cammino, ehm, dichiarandolo suo acerrimo nemico, soltanto perché dice una parola sbagliata oppure ha una fortuna di troppo. Ed è su questo concetto che adesso vogliamo presentarvi la prima grande esclusa dalla conversazione femminista odierna, la signora Maria del Parchetto. La signora Maria del Parchetto è fuori dalla bolla mediatica dove il femminismo è perfetta lotta contro ogni oppressione. Non è uno stereotipo vagamente sessista come non so, la casalinga di Voghera. Rappresenta semplicemente una donna normale che non necessariamente povera o in difficoltà eh, banalmente ha il famoso carico mentale di lavoro, cura e quotidianità e non ha tempo di partecipare attivamente con gli strumenti sempre più esigenti alla conversazione sulla questione femminile. Insomma, la signora Maria del Parchetto potrebbe essere ognuna di noi. Il femminismo lotta perché la signora Maria del Parchetto non sia subordinata al marito, perché i suoi figli possano studiare per la sua indipendenza economica e psicologica. Spesso la signora Maria del Parchetto non sa nemmeno che cosa sia la schwa. A volte non è neanche favorevole all'aborto. Se le diciamo che deve declinare le professioni al femminile oppure le diciamo che non deve comprare fast fashion perché non è sostenibile anche se costa poco oppure le spieghiamo con quali parole dovrebbe parlare quando si rivolge magari anche a se stessa riferendosi a un corpo disabile, a un corpo grasso oppure all'omosessualità dei suoi figli lei strabuzzerà gli occhi e ci dirà che i suoi problemi sono altri che queste sono tutte sciocchezze. Non è dandole della bene altrista che la convinceremo del contrario. Passiamo ora al secondo grande escluso dalla conversazione femminista, l'uomo. Il femminismo radicale vede nell'uomo il suo grande nemico. In teoria il femminismo intersezionale non lo percepisce come suo antagonista, ma vede come apice del privilegio l'uomo bianco, etero, cisgender e benestante. Colui che esente da qualsiasi oppressione, può sguazzare nel patriarcato come gli pare e magari gli piace anche. L'uomo esente da oppressioni, che poi parliamone, è libero di partecipare alla discussione femminista soltanto quando accetti di non capire niente delle oppressioni perché sono troppo lontane dalla sua condizione, ovvero l'uomo è un alleato soltanto se sta zitto. Chiunque sia in una relazione di coppia con un uomo sa che gli ha dovuto spiegare delle cose sulla condizione di donna, di madre, sul perché certe affermazioni, osservazioni apparentemente innocue sono in realtà svilenti. E chiunque sia in una relazione con un uomo sa che ha potuto ottenere dei risultati più efficaci utilizzando un linguaggio semplice che abbracciasse il compromesso con pazienza. Perché qui non stiamo parlando di ciò che è più o meno giusto, perché è ovvio che noi vorremmo tutto, lo vorremmo subito e senza bisogno di chiederlo. Ma se con gli uomini dividiamo il pianeta, dividiamo i nostri figli, la famiglia e finalmente iniziamo a dividere con loro anche i posti di potere, allora noi dobbiamo parlare con gli uomini in maniera efficace, non respingente. Insomma, lo so che a volte ci piacerebbe, ma dargli del cretino non è un buon modo di portarli dove abbiamo bisogno che stiano, cioè al nostro fianco. No. Il viaggio verso l'intersezione di oppressioni è stata uh, una presa di posizione, di consapevolezza anzi, fondamentale e rivoluzionaria, che sta però perdendo le simpatie popolari, come vediamo appunto dal nascere sempre più veloce di derive ultraconservatrici anche nel mondo occidentale perché di fronte a un progressismo ostile e che le persone non capiscono preferiscono le persone rifugiarsi in un linguaggio populista e rassicurante ed è per questo che oggi siamo qui per portarvi un'idea che ci serve un femminismo nuovo 
che sia veramente inclusivo e quindi efficace perché coinvolge più persone possibile e che tenga conto delle intersezioni perché le intersezioni sono fondamentali nella lotta femminista ma non per escludere chi non lotta simultaneamente con le stesse parole gli stessi strumenti per ogni singola causa ma per dare rilievo e valore ad ogni singola narrazione puntando il riflettore su quello che le unisce tutte e non su quello che le divide in attesa forse un giorno sarebbe bello di non dover nemmeno più spingere da una parte sola per riequilibrare il mondo e allora forse il femminismo lo potremmo chiamare personismo, il pensiero secondo cui ogni essere umano nasce libero di essere se stesso, con gli stessi diritti e la stessa libertà. Una società democratica non può trovare espressione in un'unica voce, perché in un mondo libero siamo anche liberi di avere idee e opinioni diverse, e io direi meno male. Non si può mettere in ordine la libertà di pensiero e allora forse dovremmo imparare a rispettare le nostre differenze e unirci tutti in una causa comune alle persone per bene. Creare un mondo più giusto in cui ogni persona conta. Grazie.